بسمعاب اولد ومنفس قدوس احادو املاك امين دمنا دراچو دمنا سنبتاچو مهراتو بزو يميون بچرنتو يزاري سو يالن اغزابير سمو يتمسگنا يهون اغزابير چرنت يتمرتاچن رئس ايتيوبياوي ملكون يميل نو تنبيت ارمياس مغراف 13 قطر 23 لا يالون هايله قال بصلوت منفس هونن نانبوالن بونو ايتيوبياوي ملكون ويس نبر جنغورغورنتن يلوت زند ايتشلالن بونو ايتيوبياوي ملكون ويس نبر زنغورغورنتن يلوت زند ايتشلالن كلن متيز كلن متغزا يا علامات فطاري يا دارچاوچ استراداري يا حزبوچ كلو ابات يا سولجوچ مكتا طلا كللا يمتهون اغزابير انا مسكن حالن بشرنتهنا بمهرته تعلقنت يما يگبالن يهنن برهان سلاين قالهن لمسماتنا لمناغر صغا سلا بزالن اونتنا مسكن حالن انت يا زمناچن كلو مبراتنا انت بموطات بمغباتاچن كلو دگمو تگو ارنياچن يا انت بركت يا انت مادان يا انت صغا ايتكتلن زارين زاري بلا لمطرات تادلن علنا بهونت گيتا هوي تمسكن سلا چرنت سلا مهرتهم تالاقنت گيتا هوي لباريوچ يلب سلام لهزبوچ كلو دگمو مهرگاگاتن لسو زر مفاقرن لنگستات بلهاتنا ይማስተር አደረ ጠበብን እንድትሰጥልን አቤቱን ጠይቃለን እንደ ቸርነት በሰው ልጆች መካከል ደግሞ አንተ የፍቅርን ዘር እንድትዘራለን የተራራቀው እንዲቀራረብ የተለያየው እንዲገናኝ የተጣላው እንዲታረቅ ግን በገነባው ድልድይ እንዲዘረጋ አቤቱን እናጸናሃለን የቸርነት አምላክ እግዚአብሔር ወይ ስለ ምህረት ስለ ይቅርታም ታላቅነት ደግሞ ጊዜውን እንድትባርክ ስፍራውንም እንድትቀድስ ከሰማይ ደም ጽህንም እንድታሰማና ቤቱንም ማጽናሃለን በአንድ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጽላንተ ይገባል ከርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትሩም ለዘላ ዓለሙ አሜን የእግዚአብሔር ያምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን የተመርታችን ርእስ ኢትዮጵያዊ መልኩን የሚል ነው በቅዱስ መጽሐፍ ላይ በብዛት ከተነሱ ሀገሮች አንዷ ኢትዮጵያ ናት በቅዱስ መጽሐፍ ላይ ተስፋ ከተሰጣቸው ሀገሮ ሀገሮች የመጀመሪያዋ ኢትዮጵያ ናት ኢትዮጵያ ጆቹአን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች ተብሎ የተነገረላት ሀገር ናት ስለዚህ የኢትዮጵያ ተስፋዋ እግዚአብሔር መሆኑ አስቀድሞ በነብይ አንደበት በትንቢት የተነገረ ነው ኢትዮጵያ እጆቿንም ዘርግታ ብሉ ኪዳንን እጆቿን ዘርግታ ሐዲስ ኪዳንን ተቀበላለች ኢትዮጵያ የጥበብ ሀገር ናት ኢትዮጵያ የሚያስደስታት ኢትዮጵያ የምትሻው ኢትዮጵያውያን የሚያስሱት መለኮታዊ ጥበብ ነው ስለዚህ በቅዱስ መጽሐፍ ላይ ከእግዚአብሔር የሆነውን ጥበብ ለማድነቅ ብዙ ዋጋ ስለከፈሉ ኢትዮጵያውያን እግዚአብሔርን ለማምለክ ብዙ መስዋዕትነት ስለከፈሉ ኢትዮጵያውያን እናነባለን ኢትዮጵያ ሀገረ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ የክርስቲያን ምድር ኢትዮጵያ የተለያየ ሃይማኖት የተለያየ ቀለም የተለያየ ቋንቋ የተለያየ ነገድ ያለባት ሀገር ናት ኢትዮጵያ በዘመናት ከፍና ዝቅ ብትልም እግዚአብሔር ግን ያልጣላት ሀገር ናት ኢትዮጵያ በዘመናት እርስቷ መስፋትና መጥበብ ቢገጥመው መሰረቷ ምንጫ ግዮን አክሱም ግን ጸንቶ የሚኖር ነው 
ኢትዮጵያ ዛሬም በአለም ላይ ከመናያቸው ሀገሮች ለእግዚአብሔር ልቧን ቶሎ የምትሰጥ ስታጠፋ ቶሎ የምትመለስ አምላክ ፍትሁን የመለሰባት ሲመስላት በመህላ በጸሎት በእንባ የእግዚአብሔርን ፍት የምታስስ ሀገር ናት የትም ሀገር ላይ በነሄድ 24 ሰዓት ስም እግዚአብሔር የሚጠራባት ሀገር ከኢትዮጵያ ውጭ አናገኘው ቀኑን በቅዳሴ ሰርኩን በኪዳን ለሊቱን በመሐሌት በሰዓታት በቃለ እግዚአብሔር ስትረጥብ የምትውል ስትረሰርስ የምታደር ሀገር ኢትዮጵያ ናት በኢትዮጵያ እግዚአብሔር ያዘዘው ትልቅ በረከት መንፈሳዊ በረከት ይመስላል ስለዚህም መንፈሳዊ ጥበብ መንፈሳዊ ቅኔ መንፈሳዊ ዝማሬ መንፈሳዊ መግቦት መንፈሳዊ ሀብት በኢትዮጵያ ተትረፍርፏል እኛ ኢትዮጵያውያን በሌሎች ሰዎች እጅ ያለው ነገር ቢያስቀናንም እኛ ጋር ያለው ግን የማይደረስበት በመገለጥ ያገኘ ነው ሰማያዊ ጥበብ ነው አባቶቻችን ለእውቀት የደከሙባት ሀገር ናት ቤተሰቦቻችን ለእግዚአብሔር ቤት ሰው እንዲተርፍ የበህር ልጃቸውን የሚቀድሱባት ሀገር ናት ኢትዮጵያ በአለም ያለው ጥበብና በአለም ያለው የአይምሮ ምግብ ሁሉ ያለባት ሀገር በመሆኑ ምናልባት ዛሬ በደህነት ቁሳዊ ነገርን ከሌሎች ብትሻም መንፈሳዊ ነገርን ግን ከሌሎች የምትሽ ሀገር አይደለችም መንፈሳዊ ጥበብን በሚመለከት ከሌሎች የምትኮርጅ ሀገር አይደለችም ይሄ ማለት ከሌሎች ማትማር ሀገር ነች ማለት ሳይሆን እግዚአብሔር መንፈሳዊ ምግብን አትረፍርፎ የሰጣት አፍሪካን ባለመመገቧ እንደውም መጸጸት የሚገባት ዓለምን ባለመመገቧ እንደውም ማዘን የሚገባት ብዙ የተረፋት ሀገር ናት ሀገራችን ኢትዮጵያ በዘመናት ሁሉ ስርዓተ መንግስትን መስረታ የኖረች ሀገር ናት በዘመናት ሁሉ ስርዓተ መንግስትን መስረተው ረጅም ርቀት ከተጓዙ ሀገሮች አንዷ ኢትዮጵያ ናት ኢትዮጵያ የተለያየ መሰናክል የተለያየ ፈተና የተለያየ መከራ ቢገጥማትም በመንድነው የኖረችው ስንል በእግዚአብሔር ኃይል ተጠብቃ በእግዚአብሔር ጥበብ ተጠብቃ የኖረች ሀገር ነች ስለዚህ በኢትዮጵያ ላይ የምናየው ነገር ጨረሰይ ሲባል እምትጀምር ሀገር ፈረሰይ ሲባል እምትገነባ ሀገር ተበተነይ ሲባል አንድ የምትሆነ ሀገር ተደመሰሰይ ስትባል እንደገና የምትጎመራ ሀገር ሆና ኢትዮጵያን እናያታለን ይሄ ምንድነው ምስጢሩ ካልን ከሚታዩ መሪዎች ጀርባ የሚመራን የማይታይ እግዚአብሔር አለ ከምንናገራቸው አንድ አንድ ክፉ ቃሎች ጀርባ በልባችን የተደበቀ ፍቅር አለ ስለዚህኛ ኢትዮጵያውያን በሰላም ዘመን ብንባላ በሰላም ዘመን ብንነካከስ በሰላም ዘመን ብንነቋቆር እንኳን ኢትዮጵያን የሚነካ ሲመጣ ግን አንድነን ያለ ቅስቃሽ አንድነን ያለ ማስተዋወቂያ ወደ ጦር አውድ የምንወጣነን ሀገራችን ኢትዮጵያን سنመለከታት እንደዚሁ በቃላት የቆመች በዘፈን የቆመች ሀገር አይደለችም በአጽም መሰሶ የቆመች በደም ግርግዳ የተመሰ የተገነባች በልዩ ልዩ መስዋዕትነት የተመሰረተች ሀገር ናት ለዚህ ለኢትዮጵያ ዋጋ ያልከፈለ ወገን ዋጋ ያልከፈለ ዘር አይገኝም በዋጋ እዚህ የደረሰችው ኢትዮጵያ ወደፊትም የምትቀጠለው በዋጋ ነው ልባደርጉ ይቺ ሀገር ለዘመናት ብዙዎች ተመኝተዋታል ለዘመናትም በሩ አለመጣስ ደጇ ለመስፈር ለመስፈር ሙከራ አድርገዋል ነገር ግን ታሪኩን ሁሉ ስናየው አፈራው ተመልሰዋል 
ድል ተነስተው ተመልሰዋል እንደገና ላይ ከጅሏት ኢትዮጵያ አጥሮ አሳት መሆኑን አረጋግጣዋል ስለዚህ እግዚአብሔር ዳሯን እሳት አጥሯን እሳት አድርጎ የሚከልላት የሚጠብቃት ሀገር ናት በጣም የሚደንቅ አንድ ታሪክ አለ ብዙ የራሳችን ድካሞች የራሳችን ስንፍናዎች ቢኖሩን እንኳን አንድ የሚደንቅ ታሪክ አለ ኢትዮጵያ በታሪኳ የማንንም ሀገር ነጻነት ደፍራት ታቀም የማንንም ሀገር ወራ አታውቅም በማንንም ተወራም አታውቅም ስለዚህ ኢትዮጵያ የሌሎችን ነጻነት ለመንካትም የራስዋንም ነጻነት አሳልፋ ለመስጠትም የማትወድ የተዋቀረችበት ስነ ልቡና የተመሰረተችበት ማንነቷ ነጻነትን የሚያከብርና ነጻነትን ብቻ የሚቀበል ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ በታሪኳ እነገሌን ወረረች እነገሌን አስገበረች ተብላ የሚነገርላት ሀገር አይደለችም ሌሎችም ደግሞ ያስገበሯት ያንበረከኳት ሀገር አይደለችም ልባደርጉ መሳሪያ ከንቱ እንደሆነ ዘመናዊ የጦር ኃይልም ከንቱ እንደሆነ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ታይቷል በሰማይ በመድር የዘመተ ብዙ ጣላትን አስተናግደናል ሚሊዮችን ተገብ ሚሊዮኖች ተገብረው ግን የኢትዮጵያ ባንዲራ እንደገና ቆሟል ሚሊዮኖች ተገብረው ኢትዮጵያውያን እንደገና የነጻነታቸው ባለቤት ሆነዋል ኢትዮጵያ በተለያዩ የጦርነት አውዶች ሃያላንን ትልልቅነንም ብለው በተነሱት ላይ ትልልቅነንም ብለው የተነሱት ላይ በተለያዩ የጦርነት አውዶች ድልን መቀዳጀቷ ለልጆቿ ኩራት ለልጆቿ የነጻነት ጣዕም ለአፍሪካውያን ደግሞ ነጻ ህዝብ መሆን ይቻላል የሚል በሄራዊ ስሜትን ያንጸባረቀ ነው በዛው ተቃራኒ ደግሞ ሃያላኖች ኢትዮጵያን እንዲጠሏት የነጻነት እንቅስቃሴዎች እንዲነሱ ምክንያት የሆነች ከአፍሪካ የቅኝ ግዛት ርስታቸው ከወርቅና ከአልማዛቸው ከተለያየ ሀብታቸው ላይ የተነቀሉት በኢትዮጵያ እንደሆነ ያስባሉ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ለአፍሪካውያን ኩራት ብትሆን ሃያላንን ብለው ለሚያስቡ ሀገሮች ደግሞ እጥርሳቸው ውስጥ የገባች መብል አይናቸው ውስጥ ኢላማቸው ውስጥ የገባች ለሞት የምትፈለግ ሀገር ሆናለች ነገር ግን አሁንም የኢትዮጵያ ተስፋዋ እግዚአብሔር ነው ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች ተብሎ ተጽፏል ስለዚህ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ ምራባውያን ወደ መስራቃውያን ሳይሆን መዘርጋት ያለባት ወደ ሰራዊት አምላክ ወደ እግዚአብሔር ነው የኢትዮጵያ መልሶ ያለው ከእግዚአብሔር ነው የኢትዮጵያ ረፍቷ ያለው ከእግዚአብሔር ነው የኢትዮጵያ በረከቷ ያለው ከእግዚአብሔር ነው ቅዱስ መጽሐፋችን ስለ ኢትዮጵያውያን የሚናገረው ብዙ ነገር አለ ስለ ኢትዮጵያ በዚህ አጭር ደቂቃ ውስጥ በሙሉነት ለመናገር ድፍረትም የለንም በእውነት በሰፊ ሰዓትም ለመናገር የውቀት አቅሚያን ሰናል እግዚአብሔር አምላክ ግን እንደገለጸልን በጥቂቱ ለማየት ነው መወከራለን ርዕሳችን ኢትዮጵያዊ መልኩ የሚል ነው በትንቢት ኤርሚያስ በመራፍ 13 ቁጥር 23 ላይ እግዚአብሔር ስለ አንድ ጽኑ ነገር ስለ አንድ ስለማይለወጥ ነገር ምሳሌ አድርጎ የጠቀሰው ነገር አለ ስለማይመለሱ ልባቸው ስላደነደኑ እስቲ እግዚአብሔር መጥቶ ይቅጣን ስለሚሉ በክፋታቸው ኖሮ በክፋታቸው ለማሞት ስለጨከኑ ህዝቦች እግዚአብሔር አንድ ምሳሌ አነሳ በምድር ላይ ብዙ ወገኖች አሉ እግዚአብሔር አንድ ምሳሌ አነሳ በእውኑ ኢትዮጵያዊ መልኩን ወይስ ነብር ዝንጉርጉርነቱን ይለወጥ እንዲችላልን የኢትዮጵያ መልኳ በቅዱስ መጽሐፍ ውስጥ ስፍራ ግንቷል የኢትዮጵያ መልኳ በቅዱስ መጽሐፍ ውስጥ ተገልጧል ነብር ቢጫ ወይም ደግሞ አመዳም በሚመስለው ቆዳው ላይ ጥቁር ነጠብጣቦች ያሉት ነው 
ስለዚህ የኢትዮጵያ መልኩ አለክ እንደ ነብር ቆዳ ቀያዮችም ጥቁሮችም ጠይሞችም ያሉበት ሀገር ነው በነብር ቆዳ ላይ ብዙ አይነት ነጠብጣቦች እንደምንናይ በኢትዮጵያም ላይ ብዙ አይነት መልኮችን እናያለን ቀዮችን እናያለን ጠይሞችን እናያለን ጥቁሮችን እናያለን ስለዚህ የኢትዮጵያ መልኳ ቀይ ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ መልኳ ጠይም ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ መልኳ ጥቁር ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ ብዙ መልክ ያላት ሀገር ነች ኢትዮጵያ ብዙ ቋንቋ ያላት ሀገር ነች ኢትዮጵያ ብዙ ባህል ያላት ሀገር ነች ይሄ ቋንቋ ይሄ ባህሏ ይሄ መልኳ በእግዚአብሔር ቅዱስ መጽሐፉ ቁና ተሰጥቷል ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያን ብዙ መልክ መሆናችን እግዚአብሔር ሊያዩ የፈለገው መልክ ነው ብዙ ቋንቋ መሆናችን እግዚአብሔር ሊሰማው የወደደ ቋንቋ ነው ብዙ አይነት ባህል መሆናችን እግዚአብሔር የሰጠን ጥበብ ነው እነኚ በረከቶቻችን ናቸው እነኚ ቋሚ መገለጫዎቻችን ናቸው እነዚህ ቋሚ መልኮቻችን ናቸው እነዚህን መልኮት سنሰብር ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያን መሆናችን ያበቃል እነኚህን መልኮት سنጠፋ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያዊ የተማለ የተባልንበት ስማችንን እየሻር ነው እንመጣለን ታሪካችንን سنመለከተው ኢትዮጵያ ብዙ ነገዶች የሚኖሩባት ሀገር ናት ነውን ታስተውሳላችሁ ነው ዳግማዊ አዳም ሆኖ ፍጥረት ከሶስቱ ልጆቹ በኋላ ቀጥሏል ሴም ካም ያፈት ስለዚህ ኢትዮጵያ ወይ ኢትዮጵያ ላይ ኢትዮጵያ ላይ ከኖ ሶስት ልጆች የሁለቱን ወገኖች በትክክል በተጨባጭነት እናገኛለን ሴምን እናገኛለን ካምን እናገኛለን ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ነገደ ሴም ነገደ ካም ነገደ እስራኤልን እናገኛለን ወደ ኢትዮጵያ የመጡ ወደ ኢትዮጵያ የገቡ የመጀመሪያዎቹን ነገደ ኩሽን እናገኛለን ወይም ነገደ ካምን እናገኛለን ቀጥሎ ነገደ ሴምን እናገኛለን ቀጥሎ ደግሞ ነገደ እስራኤልን እናገኛለን ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ አይነት መልክ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ አይነት ቋንቋ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ አይነት ሃይማኖት የለም በሌሎች ሀገሮች ላይ እንደዚህ አይነት ስብጥር በብዛት ላናገኝ እንችላለን ብናገኝም እሱ በርሱ ተዋዶና ተከባብሮ አንዱ ያንዱን ነገር ተጠብቆ መኖሩ ትንሽ የሚያጠራጥር ነው ኢትዮጵያ ግን የነገደ ሲም የነገደ ካም የነገደ እስራኤል ምድር ናት ስለዚህም ኢትዮጵያ እንደ ነብር ቆዳ ጅንጉርጉር ናት ጅንጉርጉርነት ወደ ደግሞ ውበት ያለው ወዝ ያለው ጣዕም ያለው እግዚአብሔር እንኮ አይቶ የማስተማር ያደብተር ያደረገው ነው ኢትዮጵያ አሁንም በሃይማኖት አንጻር سنመለከታት በሶስቱ ህግ ጋር በሶስቱ ህግ ጋር በህገ ልቡና በህገ ኦሪት በህገ ሐዲስ የጸናች አንድ አምላክን ያመለከች ሀገር ናት ኢትዮጵያ በሕገ ልቡና አንድ አምላክን አመልካለች በሕገ ኦሪትም አንድ አምላክን አመልካለች በሕገ ሐዲስም አንድ አምላክን አመልካለች በሶስቱ ህግ ጋር የጸናች ሀገር ናት በዘመን ሐዲስ በቤተክርስቲያን አስተዳደር ጳጳሳትን ከግብጻውያን ብናመጣ እንኳን ግብጻውያን የመጀመሪያው ማንነታቸው ከክርስቲናው በፊት የነበረው አድራሻቸው ጣውት አምልኮ ነው ግብጻውያን ጣውት በሚያመልኩበት ዘመንኛ ባንድ አምላክና አምልክ ነበረ ግብጻውያን በአባይ ፈሳሽ በሚያመልኩበትና በሚገብሩበት ዘመን ላይ እኛ ለአንድ አምላክ መስዋዕት እናቀርብ ነበር ስለዚህ ኢትዮጵያ አንድ አምላክን በማመለክ ቀዳሚ ሀገር ነች እንደ እስራኤል ቀዳሚ ሀገር ነች በአንድ አምላክ እምነት የጸናች ዛሬ ሰለጠንን የሚሉ ህዝቦች በጫካ በሚኖሩበት ዘመን በኢትዮጵያ ላይ ሰለጣን የነበረ ዛሬ ሰለጠንን የሚሉ ህዝቦች በተለያዩ የአማልክ ተሃተታ ሊጨበጡ ሊመስሉ የማይችሉ የአማልክ ወሬዎችን በሚያወሩበትና በሚከተሉበት ዘመን ኢትዮጵያ 
ሁሉን ያዘ ሁሉን የሚገዛ አንድ አምላክ በሰማይና በመድር እንዳለ ታመናለች ታስተምራለች ታገለግላለች ስለዚህ ኢትዮጵያ በሕገ ልቡና ሕግ ባልተጻፈበት ዘመን በሕገ ኦሪት በጽሑፍ ሕግ ዘመን በብሉይ ኪዳን ዘመን በሕገ ሐዲስ በክርስቲና ዘመን እግዚአብሔርን የተከተለች ሀገር ናት ዛሬ ኢትዮጵያን سنመለከት እንደ 99 ከመቶ ማለት ይችላል አብዛኛው ሰው እግዚአብሔርን ይፈልጋል አብዛኛው ሰው ሃይማኖት አለው አብዛኛው ሰው ለደስታውም ለሃዘኑ መሰረት የሚያደርገው የሚያመልከው አምላኩን ነው ስለዚህ አምልኮ አምልኮ የሚሸጥባት ሀገር ሃይማኖት ሃይማኖት የሚሸጥባት ሀገር ኢትዮጵያ ናት ኢትዮጵያ ነፃውጪዎችንም ጭምር ያበረታታች ሀገር ነች የቅርብ ዘመናቱን እንኳን ብንመለከት አፍሪካን በቅኝ ግዛት ያያዙ በኮረቤት ሀገሮች ላይ የነበሩ ቅኝ ገዦች የኢትዮጵያን የመስቀል ባል የኢትዮጵያን የጥምቀት ባል በአደባባይ ወጥቶ የሚከበረው የነፃነት ልክ የሆነውን በአደባባይ ወጥቶ የሚመለከውን የሚዘመረው ለማየት ቅኝ ገዦቹ ነፃነትን የሚያጠፉት ቅኝ ገዦች ነፃነትን የሚረዱት ቅኝ ገዦች ይህንን ነፃነት ለማየት ለማክበር ይመጡ ነበር ሲመጡ ብቻቸውን አይመጡ የሚመጡት ከሚገዟቸው ጥቁር አፍሪካውያን ጋራ የሚመጡት በገዛ መሪታቸው በገዛ ሀብታቸው ካስራዋቸው አፍሪካውያን በዛ ዘመን ሎሊያችን አሽከራችን ባሮቻችን ብለው ከመጣሯቸው ጋር ነው ታዲያ ያንን የመስቀሉን ባል የጥምቀቱን ባል በታላቅ ነፃነት በአደባባዩ ህዝብ ሞልቶ እግዚአብሔርን ሲያመልክ ሲያዩ ቅኝ ገዦቹም ይደሰታሉ ቅኝ ተገዦቹ ግን አንድ ነገር ያስባሉ እኛ መቼ ነው እምነታችንን ባህላችንን ቋንቋችንን በአደባባይ የምንገልጠው መቼ ነው እንደ ኢትዮጵያውያን ይላሉ ጌቶቻቸውን በድንኳናቸው ካስተኙ በኋላ እነዚህ አፍሪካውያን በራሳቸው ድንኳን ውስጥ ስለ አፍሪካ ነፃነት ይመክሩ ነበር ስለዚህ የአፍሪካ የነፃነት እንቅስቃሴ መሰረቱ ኢትዮጵያናት ኢትዮጵያ ህልው ነው ራሱ ነፃነትን የሚሰብክ ነው ኢትዮጵያ መኖሯ በራሱ የነፃነት አዋጅ ነው ከኢትዮጵያ ነፃነት የተቀዱ የነፃነት እንቅስቃሴው ዛሬ ነፃይቱ አፍሪካን ፈጥረዋል ነፃነት ግን ለስለት የሚያድግ በማለዳ ጀምሮ እስከ ቀትር ሙሉ ቀን እስከመሆን ድረስ የሚጓዝ በመሆኑ አፍሪካ ወደዚህ ያመጓዝ ይገባታል ስለዚህ ኢትዮጵያ ለአፍሪካ የነፃነት እንቅስቃሴ ነፃ አውጪዎችን ወይም የነፃነት መሪዎችን እዚ በማሰልጠን ብቻ አይደለም እንዲሁ የነፃነት ሐሳብን በማስረዝ ተገዢ ህዝቦችን በባርነት ስር ያሉ ህዝቦችን ህልውናው ነፃነትን ሰውቋቸዋል ስለዚህ ለአፍሪካ ነፃነት ባለ ውለታው ኢትዮጵያ ናት ኢትዮጵያ ናት ወደ ጥንት ዘመን ደግሞ እስቲ እንመለስ እንሄድ ሙሴንና አስተውሰው በሰው ልጆች ታሪኩ ውስጥ ትልቁ የነፃነት መሪ ሙሴ ነው እግዚአብሔር ሰውን ከነፃነት ጋር ነው የፈጠረው እግዚአብሔር ነፃነትን የሚወዳ አምላክ ነው ማንንም የማንንም ገዢ እንዲሆን እግዚአብሔር አልፈጠረም ስለዚህ ሙሴን የነፃነት መሪ አድርጎ ይላከው የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ነው ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን ዛሬ ሌላውን ህዝቦች የምትገዙ እግዚአብሔርን ያዋረዳችሁ ነው ዛሬ ሌላውን እንደ ትንሽ የምትመለከቱ ካላችሁ ዛሬ ሌላው እንደ ጠላት የምትመለከቱ ካላችሁ የእግዚአብሔርን የእጅ ስራ ያቃልላችሁ ነው ያላችሁት ሙሴ ከኢትዮጵያ ጋራ በጣም ቁርኝነት ነበረው ሙሴ የተወለደው ወንድ ልጅ የታነቀ በሚገደልበት ዘመን ነው ስለዚህ ይሄንን ሙሴ ለማዳን ቤተሰቡ አንድ ነገር መከረ በደንገል ሳጥን ላይ አድርገው በአባይ ወንዝ ላይ አስቀመጡት በአባይ ወንዝ ላይ ሙሴ ህፃን ሆኖ ወንዙ ያንቀሳቀሰ ያጫውተዋል እህቱ ግን በርቀት ሆኖ በደንገል ሳጥን ውስጥ ያለውን ወንድሟን ውሃው ገፍቶ እንዳይወስደው ባይኖቹ አተጠብቀው ነበር ስለዚህ ሙሴና ኢትዮጵያ ግንኙነት የጀመሩት ከአባይ ወንዝ ነው የሙሴ ህይወት የተጠለለው የሙሴ ህይወት የተደበቀው ገና በህፃንነቱ ከሚመጣ ገዳይዳ ነው በአባይ ወንዝ ላይ ነው 
ስለዚህ ሙሴና ኢትዮጵያ ገና የሶስት ወር ህፃን ሳለ የጀመረ ግንኙነት አላቸው ልብ አድርጉ ነፃ አይቶ ሀገር ኢትዮጵያ እና ነፃ ወጪው ሙሴ ሙሴ 40 አመት ሲሆነው ካደገበት ቤተ መንግስት ወጥቶ ህዝቡን በጉልበት አድናለው ብሎ ያለ ጊዜው በጉልበት ነፃ ለማውጣት ወጣ ይሄ ነገር በታወቀበት ጊዜ ከፈርዖን ሸሽቶ ወደ ምድያም ካህን ወደ ዮቶር ሄደ ይሄ የምድያም ካህን ይሄ ዮቶር ልጁን ሲፓራን ለሙሴ ሚስት አድርጎ የሰጠው ነው ሲፓራ ወይም ዮቶር ኢትዮጵያውያን ናቸው በዛ ምድር ላይ ስለ አንድ አምላክ የሚያስተምር የእግዚአብሔር ካህን ነበር እስራኤላውያን የክህነት ዘመንን በአሮን ሳይጀምሩ አስቀድሞ ካህን በመዲያ ምድር ላይ የሚያስተምሩ ነበር ስለዚህ ሙሴ ፈርዖን ባሳደደው ጊዜ የተጠለለው ኢትዮጵያዊው ካህን ዮቶር ቤት ውስጥ ነው ያገባውና ልጆችንም የወለደው ከነዚሁ ከኢትዮጵያውያን ወገኖች ነው ከዛ በኋላም ወደ ንጻነት ትግል ወጣ ንጻይት ሀገር ኢትዮጵያ ንጻነት ትልቅ ትርጉም ያለባት ሀገር ኢትዮጵያ ትልቁ ንጻውጪ ሙሴን በወንዟ በሶስት ወር ባባይ ወንዝ ላይ ሸሸገችው በ40 አመቱ ሲሰደድ ደግሞ በኢትዮጵያዊው ካህን በዮቶር ቤት ተጠለለ ሲፓራን አግብቶ ኢትዮጵያዊቱን አግብቶ ኢትዮጵያዊ ልጆችን ወለደ ስለዚህ ኢትዮጵያ ነፃውጪዎችን በዚህ በመጨረሻው ዘመን በሃያኛው ክፍለ ዘመን ብቻ አይደለም ከ3000 አመት ጀምሮ ከ3000 አመት በፊት ጀምሮ ነፃውጪዎችን የምታወጣ ሀገር ናት ስለዚህ ኢትዮጵያ ነፃ ሀገር ብቻ አይደለም የነፃነት ሰባኪ ምናት ነፃ ሀገር ብቻ አይደለም የነፃነት ፍምን የምታቀጣጥል ሀገር ናት ኢትዮጵያ የኩሽ ምድር ናት አንድ አንድ ሰዎች ኢትዮጵያ አንባልም የኩሽ ምድር ነው ምንባለው ይላሉ በእውነት ዓለም አስተዋል ነው ኢትዮጵያ ማለት ኩሽ ማለት ነው ትርጉሙ ኢትዮጵያ ማለት ኩሽ ማለት ነው ኢትዮጵያ የሚለው ስም ኢትዮጵያ የሚለው ስም በበጥሊሞ ዘመን ከክርስቶስ ልደት በሶስተኛ ከክርስቶስ ልደት በፊት በሶስተኛው ክፍለ ዘመን የወጣ ስም ነው ኢትዮጵያ የሚለው ስም የዕብራይስቱን ኩሽ የሚለውን ወይም የኩሽ ምድር የሚለውን የሚወክል ጽራዊ ወይም ግሪካዊ ስም ነው ኢትዮጵያ ማለት የግሪክ ቋንቋ ነው ኢትዮ ጥቁር ከሰላማ ከሚኖርበት አካባቢ ከቆላው የምድር ወገብ የጻይ ጎረቤት ከመሆን የተነሳ የጠቆረ ፍት ማለት ነው ጥያ ማለት ደግሞ ፍት ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮ ጠቋራ ጥቁር ጠይም የጠይም ድማም የጠይም ቆንጆ ማለት ነው ጥያ ማለት ደግሞ ፍት ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ማለት ጥቁር ፍት ጠይም ፍት የጥቁር ቆንጆ ፍት ማለት ነው ኩሽ የኩሽ ምድር ኢትዮጵያ አንድ አይነት ነው ትርጉሙ እነዚህ ከዕብራይስት ወደ ግሪክ ቋንቋ ለመጀመሪያ ጊዜ ብሉይ ኪዳንን የተረጎሙ ሰባሊ ቃናት ኩሽ የሚለው የሰውየው ስም ወይም የወገን ስም ሲገጥማቸው ኢትዮጵያስ አሉት ኩሻውያን የሚኖሩበት ምድር ላይ የኩሽ ምድር የሚለው ጋር ሲደርሱ ደግሞ ኢትዮጵያ አሉት ስለዚህ ኢትዮጵያ ማለት ኢትዮጵያ ማለት ጥቁር የጥቁር ምድር የጥቁር ሀገር ማለት ነው አፍሪካ የሚለው ስም ኢትዮጵያ መባልም ይችላል ለምን ስለ ኢትዮጵያ የሚለው ገላጭ ስለሆነ የኩሽ ምድር ማለት ስለሆነ ነው ስለዚህ የኩሽ ምድርና ኢትዮጵያ ትርጉሙ አንድ አይነት ነው አንድ አይነት ነው ልባደርጉ ዮቶርን አንስተናል ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ 
በሕገ ልቡና ዘመን በአንድ አምላክ የምታመል ከአገር መሆኗን ከህይወት ወራን ስተናል ሙሴ ህዝቡን ነጻው ጥቶ በደብረ ሲና ህገ ኦሪትን ከመቀበሉ በፊት ስለ አንድ አምላክ ከናቱ ቀጥሎ ያስተማረው ይሁት ነው በህይወት ወር ቤት ውስጥ ከአንድ አምላክ ስለ አንድ አምላክ ተምሯል ይሄ ይሁት ወር አንዱን አምላክ የሚያመልክ መሆኑን በብዙ መንገድ እና ያለን ይሄ ጊዜ ስለማይበቃን እንጂ ሌላ ጊዜ በሰፊው እናየዋለን ዮቶር ያስተዳደር ጥበብን የሚያውቅ በእግዚአብሔር ጥበብ የተሞላ ሙሴን የሚያል ነጻ አውጪ ያሰለጠነ ለእግዚአብሔር ጥሪ ያዘጋጀ ሰው ነው ከዮቶር ቆጥሎ ደግሞ የምናገኛት አንድ ኢትዮጵያዊት ደግሞ አለች ንግስተ አዜብ የምንላል በሐዲስ ኪላ ንግስተ አዜብ ያዜብ ምድር አዜብ አቅጣጫን የሚያመለክት ነው አዜብ ማለት ደቡብ ምዕራብ ማለት ነው ወይም በደቡብና በምዕራብ መካከል ያለ አቅጣጫ አዜብ ይባላል ሳባ ደግሞ አካባቢውን ግዛቱን መንግስቱን የሚመለከት ነው አክሱምን አካባቢ የሚመለከት ነው ንግስ ተሳባ ባጠራራው ደግሞ ማክዳ ብለን ምንጠራት የተጸወ ሰሞአ ነው ንግስ ተሳባ ሶሎሞን የሚባል ሰው በኢየሩሳሌም በእግዚአብሔር ጥበብ ያሸበረቀ ሰው አለ ሲሏት ልቧ መከመጣልቻለም በሃገሩ የነበረውን ውድ ሀብት ንብረት በሙሉ ጭና እጅ መንሻ አርጋ ወደ ኢየሩሳሌም ሄደች በዚያ ሰለሞንን አየች እግዚአብሔር በርሱ ላይ ያሳደረበትን ጥበብ ባየሽ ጊዜ ነፍሳል ቀረላት ምን ነው የሚለው ይቺ ሴት እርዳታ ፈለጋለለም ወደ እስራኤል ሄደችው እንደውም ብዙ ሀብት ጭና ነው ሄደችው የእግዚአብሔርን ጥበብ ፈለጋ ግን ወደ ኢየሩሳሌም ምድር ሄደች ኢትዮጵያ ነገስታቷ ሳይቀር እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ኢትዮጵያ ከጥንት ጀምሮ በቴክኖሎጂ በዘመናዊ ነገር ሳይሆን በእግዚአብሔር ጥበብ የሚደሰቱ ህዝቦች ያሉባት ሀገር ነች በዚህ ደግሞ ንግስተ ሳባ በቅዱስ መጽሐፍ ላይ ተመዝግባልናለች ኢትዮጵያዊ ጃንደራውን ማሶ አስተውሱ ባወራ ይስራ መራብ ስምንት ላይ ኢትዮጵያዊ ጃንደራባ ወደ እስራኤል ምድር ለእግዚአብሔር ሊሰግድ ሄዶ ነበር ሰግዶ ሲመለስ እሰረገላው ላይ ተቀምጦ የነብዩ ኢሳይያስ መጽሐፍን ኢሳይያስ 53ን የጌታን የእለተ አርቡሎን እያነበበ መከራ ስቃውን እያነበበ ነበር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፊሊጶስ ዲያቆንን ልኮ እንዲያስተምረው እንዲተረጉመለት እንዲያጠምቀው አደረገ ልብ አድርጎ ክርስቲና ከኢየሩሳሌም 60 ኪሎ ሜትር ሳማሪያ ላይ ሳይደርስ ኢትዮጵያ ገባ ኢትዮጵያ ክርስቲናን በቀዳማዊነት ከተቀበሉ ሀገሮች አንዷ ነች በኢትዮጵያዊ ጃንደረባ አማካኝነት ክርስቲና ወደ ኢትዮጵያ ገብቷል ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ትልቅ ባለ ስልጣን ነው የነገስት እንደከ በገንዘው ሁሉ ላይ የሰለጠነ በጅሮ እንደነው ይሄ ሰው ሰረገላውን ከሚነዱ እርሱን ከሚጠብቁ ሰራዊት ጋር እንደተጠመቀ ርግጠኞች ነኝ ብዙ ሰዎች ክርስቲና በ330 ዓመተ ምህረት በአባ ፍሬ ምናጦስ ወደ ኢትዮጵያ ገባ ይላሉ። በአባ ፍሬ ምናጦስ እና በግብጾች አስተዳደሩ እንጂ የጀመረው ክርስቲና የገባው ግን በ34 ዓመተ ምህረት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ በህይወቶር በዘመነ በሕገልቡና በንግስተ ሳባ ደግሞ እንደዚሁ ደግሞ سنመለከት ደግሞ በሕገ ኦሪት በኢትዮጵያዊ ጃንደራባ ደግሞ በሕገ ሐዲስ የምናገኛት ሀገር ናት ኢትዮጵያ ብዙ ህብር ያለባት ሀገር ነች ብዙ መልክ ያለባት ሀገር ነች ብዙ መልክ ያለባት መሆና ስሪቷ ነው እግዚአብሔር ኢትዮጵያ እንደዚህ ነው ይሰራተ ቀዮች አሉባት ጠይሞች አሉባት ጥቁሮች አሉባት እነኚህ ተለያዩ መልክ የኢትዮጵያ ኡነተኛ መልኮች ናቸው እነዚህን መልኮች ስናከብር እግዚአብሔርን እናከብራለን እግዚአብሔርን ስናከብር ሰላም እናገኛለን እነኚህ ተለያዩ ህብሮች ያሉበት ሀገር ነች ብዙ ቋንቋም ደግሞ ያለበት ሀገር ነች ብዙ ቋንቋ መኖሩም ደግሞ በረከታችን ነው እንጂ የጥላቻ የመገፋፋት ምክንያታችን አይደለም ስለ ቋንቋ ትንሽ ልንገራችሁ 
የሰው ልጆች ቋንቋ እስከ ተቀመ ሰና ኦር ድረስ እስከ ሰና ኦር ስልጣኔና ግንቡስ ከፈረሰበት ስራው እስከቆመበት የሰው ልጆች ቋንቋ በርግማን እስከ ተደብላለቀበት ዘመን አንድ ነበር አንዱ ቋንቋ ግን በርግማን ብዙ ሆነ ስለዚህ በቋንቋ በጣም እንዳትመኩ በቋንቋ በጣም እንዳንመካ ቋንቋ በርግማን በቅጣት የተደብላለቀ ነው በዚህ ምክንያት ባቢሎን ድብልቅልቅ ተብሏል ቋንቋችን እንደገሞ በጣም እንዳናፍረበት በበአለ 50 ልሳን ወይም ቋንቋ ሀብተ መንፈስ ቅዱስ ሆኖ ተሰጥቶናል ስለዚህ ቋንቋን በጣም እንዳንኮራበት በጣም እንዳንናፍረበት ሚዛናዊ ሆን ለኒዘው ይገባናል ዋናው መሰረታችን ግን ሰውነት ነው የሚያገናኘን መሰረት ሰውነት ነው የሚያገናኘን መሰረት የፈጠረን አንድ አምላክ ነው የሚያገናኘን መሰረት ሃይማኖታችን ነው ጥሩ ዛሬ ኢትዮጵያን سنመለከት ግን አንድ አንድ ነገሮችን እያየን ያለ ነው ለጆሮ ደስ የማይሉ ነገሮች ለአይንም ማሳርፉ ነገሮች ለልብ ረፍት የማይሰጡ ነገሮችን እያየን ያለ ነው ይልቁንም ዛሬ ኢትዮጵያውያን ያልተበተኑበት ሀገር የለም ይደርግ ዘመን ከመጣ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያውያን ሀገራቸውን ጠልተው በተለያየ ዓለም ላይ ተበትነዋል ደርግ ወደ ስልጣን ከመምጣቱ በፊት በሌላ ዓለም ላይ በስደተኛነት የተመዘገቡ አንድ ወይም ሁለት ኢትዮጵያውያን ነበሩ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ለትምርት ሄደው አገር እየናፈቃቸው ትምርታቸውን አቋርጠ ይመጡ ነበር ከፍተኛ የሀገር ፍቅር ከፍተኛ በሌላው ዓለም የሚያዩትን ስልጣኔ በሀገራቸው ለመድገም ቅናት ያላችሁ ኢትዮጵያውያን እስከ ቅርብ ዘመናት ነበሩ ወንድም ወንድሙን መብላት ከጀመረ በኋላ ግን ኢትዮጵያዊ ሀገሩን እየጠላ መጣ ዛሬ ኢትዮጵያዊ የሚባል የሌለበት ሀገር የለም በሌላ ሀገር ላይ ዜግነት ተቀብሎ ጥረታው ተከብሮለት በሰላም ወጥቶ እየገባ የመናገር ነፃነቱ ተከብሮለት የሚኖር ኢትዮጵያዊ ዛሬ ኢትዮጵያዊ üst ወንድም ከወንድሙ ጋር እንዳይኖር ግን እሳት እየጫረ ነው ያለው ምን አይነት እሳት ነው እየጫረ ያለው ስን እውነትነት የሌለው ምን አይነት ዛት ነው እየጫራ ያለው ለሰውነት ለእግዚአብሔር ፍጡርነት የማይስማማ ዛት እየጫራ ነው ያለው ዘረኝነትን በኢትዮጵያ ላይ እየጫራ ነው ያለው እኔ በባድ ምድር ነው የምኖረው እኔ በሌላ ሀገር ላይ መብት የተከብሩ ልጆቼ በነጻነት እየተማሩ በነጻ እየታከምኩኝ ጥሮታ እየተከብሩልኝ እየኖርኩኝ ነው ያ ወግኔማ ይኑር ማለዝን እንኳን መማ አልቻልንም አልቻልንም እግዚአብሔር ከመጽየፋቸው ነገሮች አንዱ ዘረኝነት ነው እግዚአብሔር ዘረኝነት እንዴት እንደሚጽየፍ አሁንም ልምጣላችሁ ኦሪድ ዘሁል ቁምራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ ሙሴም ኢትዮጵያዊቱ አግብቷልና ባገባት በኢትዮጵያዊቱ ምክንያት ማርያምና አሮን በእርሱ ላይ ተናገሩ ይላል በዚህ ምክንያት የተንኮሉ ጠንሳሽ ማርያም ስለነበረች እቺን ኢትዮጵያዊት እንዴት አገባ እቺን ኢትዮጵያዊት ለምን አገባ መልኳ ከኛ ላይ የት ይላል ጠየም ያለሽ ተቆር ያለሽ ነች እንዴት እችን አገባ በማለት በዘረኝነት አስተሳሰብ በታላቁ የነጻነት መሪ በሙሴ ላይ ወንድሙ አሮንና እህቱ ማርያም ጣላቱ ነው ተነሱ ውጤቱ ምንድነው ዝቅ ብለን ስናነባው እግዚአብሔር ተቆጥቷቸው ሄደ ይላል ደመናውንም ከድንኳኑ ተነሳ እነሆ ማርያም ለምጻም ሆነች እንደ አመዳይም ነጭ ሆነች አሮንም ማርያምን ተመለከተ እነሆም ለምጻም ሆና ነበር ይላል ዘረኝነት ላሰበችና ለወንድሞ ለአሮን ላሳሰበችው ለማርያም ለህተ ሙሴ ለማርያም እግዚአብሔር ትልቅ ጣታ መጣባት በለምጽ ነደደች ለምጽ በዛ ዘመን የርቁሰት የሃጥያተኝነት የትልቅ ጣት መገለጫ ነው እንደ ዛሬ የተለመደ የቆዳ ህመም አይደለም እግዚአብሔር ዘረኝነትን በተለ ልቅ መቅጫ በዛ ዘመን በለምጽ ነው የቀጣው ዛሬ ማንተ እንደዚህ ነ አንተ እንደዚህ ነ የሚሉ ዘረኞች በነፍስ ለምጽ የተመቱ ናቸው ነፍሳቸው በለምጽ ተመታለች መልኳን አታለች መልኳ ወይቧል መታወቂያው አንጥላለች የኛ መልካችን ሰውነት ነው እግዚአብሔር የሚደሰተው በሰውነታችን سنዋደድ በሰውነታችን سنቀራረብ ነው አው ኢትዮጵያ በእውነት 
በብዙ ጥንቅጥ ውስጥ እየገባሽ ነው ያለችው ኢትዮጵያዊ መልኩ ነው የሚለውን አስተዋውሱ በእውን ኢትዮጵያዊ መልኩ ወይስ ነብር ጅንጉጉር ነው ይለውጥ ዘንድ ይችላልን እዚ ቦታ ላይ መኖር የሚገባው የኔ ወገን ብቻ ነው ካልን መጽሐፍ ኢትዮጵያዊ ዝንጉርጉር ነው አንድ ብቻ አይደለም አንድ ቋንቋ ብቻ አይደለም አንድ መልክ ብቻ አይደለም አንድ ባህል ብቻ አይደለም ይያልን ያለው መልካችን ብዙ ነው ብዙ መልካችንን ካልተቀበልን የእግዚአብሔር በረከት ይራቀን ይመጣል ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር እየተጣላን እንመጣለን ከእግዚአብሔር ጋር አደም የሚጣሉ ይደቃሉ ተብሎ ተጽፏል ከኔ መሬት ውጣልኝ ከኔ ሀገር ውጣልኝ ምን አመጣው ግን እቺ ኢትዮጵያ ለዘመናት የኖረው የባላ አባት ስርዓት ነው ድርግ ከመምጣቱ በፊት ማንም ሰው ከባለ አባት ወገን ውጭ ባለ ርስትና ባለ መሬት አልነበረም ባለ ርስትና ባለ መሬት የነበሩ ጥቂቶች ነበሩ በጃኑ ሆይ ዘመን የህዝብ ቆጠራ ይደረግ ቢባል አንድ ለልት ምናሉ የደናው ዘር የሞጃ ዘር 500 ሲሞላልሎይ ህዝብ ቆጠራ ለምን ያስፈልጋል አሉ ስለዚህ ኢትዮጵያ ድርግ ከመምጣቱ ከዛሬ 40 አመት በፊት ያ 500 ሰው ተደርጋ ነበር የምትታሰበው እነኛ ሰዎች ሌላውን ሁሉ እንደ አሽከራቸውና እነርሱ እንደፈጠሩት አድርገው ነበር ይመለከቱ የነበረው እርስቱ በጃቸው ነበር ከዚህ ከሰላሌ እስከ ወሎ ድረስ ያ አንድ ሰው ግዛት ነበር ኢትዮጵያውያን ባለ መሬት እንኳን ይሆኑት ድርግ ከመጣ ነው መቀበሪያ ያልነበራቸው ባለ ቤትና ባለ መሬት ይሆኑት ድርግ ከመጣ በኋላ ነው ኢትዮጵያውያን መሬታችን እንኳን ወክኖች አያት የማንጠራበት ያ 40 አመት እድሜ ያለው ነው ዛሬ ከመሬት ይውጣልኝ ምን ባባልበት ዘበን አይደለም አይደለም ወገኖች ደግሞ ሁላችን ወደ መሬት ወደ አፈር የምንከተተነን እግዚአብሔርን መፍራት ሃይማኖት ዕውቀት ይራቀ መምጣቱን በዚህ እንረዳለን እሰው ሀገር ላይ ልጆቻችንን በስደት ልከን እንዴት ነው አንተ ከዚህ ውጣ የምንለው ኢትዮጵያዊ የሌለበት የምድር ጠረፍ የለም ይያልን እንዴት ነው እርስ በርስ የምንገፋፋው ለባ ድርጉ የዘር ጥላዎቻችን ያፈርሱናል እኛን አንድ የሚያደርገን ኢትዮጵያዊነት ጥላ ነው እኛን በሰላም የሚያኖረን ኢትዮጵያዊነት ጥላ ነው መላእክት የşeytan ነው መላእክትን የሚያራግብ şeytan ነው ዘረኝነት ደግሞ የነፍስ ለምጽ ነው አዎ እኛ ኢትዮጵያውያን የውቀት ድህነት ውስጥ ገብተናል ዓለም አውቃችንን እንደ ዕውቀት ነው እየተረከን ያለ ነው አንዳንድ ነገሮች ላዋቂዎች መተው አልቻልንም አንድ አባት ምናሉኝ የኢትዮጵያ እርግማኗ የተማረና ያልተማረ እኩል የሚያስብበት ሀገር የሚያስብበት ሀገር መሆኗ ነው ብለውኛል በእውነት ይርግማን ነው የተማረና ያልተማረ እኩል የሚያስብበት ሀገር አለማወቅ እንደ ዕውቀት የሚወራበት ሀገር ይሆንን መተናል በጣም አስተዋል ይገባናል የማያስተውል ህዝብ ይገለበጣል ነው የሚለው ይሄው የተገለበጥን ያለ ነው ይሄ ብቻ አይደለም ራሳችንን ጠልተናዋል ኢትዮጵያዊ የሚለው ስማችንን ጠልተናዋል የሚያሳዝን ነው መሰረት የሆኑ ህዝቦች እንኳን ሳይቀሩ መሰረቱን ያፈረሱን ያሉት ያ ሃይማኖት መሰረት የኢትዮጵያዊነት መሰረት ይሆኑት ያንን መሰረት ጭምር እየናዱት ነው ያሉት ራሳችንን ጠልተናዋል የትም ሀገር በእንሄዳ እንከበር ጎረቤት ሀገር ሁሉ ነገር ሊደፍረን ይችላል ድንበሮቻችን ሁሉ ሊጠቁ ይችላሉ ራሳችንን ማክበር ይሄ ትልቁ ሀብታችን ነበር ይሄን ትልቅ ሀብት ጥለናል ያይምሮቅኝ ተገዢሁነናል ወደ ሀገራችን የመጡ ሚሽናውያን እንደ ልባቸው ባይን ሰራፉ መርዝ ግን ጥለውብን ሄደዋል ጥለውብን ሄዱት መርዝ ምንድነው ዘረኝነት ነው ጣሊያን ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ በሁለተኛው ምጽአቱ በሁለተኛው አመጣጡ በማይጨው ላይ ጦርነት አድርጎ ኢትዮጵያውያን ካፈገፈጉ በኋላ ምን ነበር የሚጠቀመው ስልት የትግራይ ምድር ላይ የትግራይ ምድር ላይ ሲደርስ የሚለው ነገር ነበር ያማራ ምድር ላይ ሲደርስ የሚለው ነበር የኦሮሞ ግዛት ላይ ሲደርስ የሚለው ነበር እገሌ ጣላትህ ነው እገሌ ባላጋራ ነው ይያለ ዘረኝነትን እየሰበከን የመጣው ይሄንን የቅኝ ግዛት አይምሮ ዛሬ እየወረስ ነው ያለ ነው ባካል ባንገዛም ወገኖቼ በአይምሮ ግን ተገዝተናል 
ዛሬ ኢትዮጵያ ላይ የምታዩት ዘረኝነት ሚሲዮናውያን ተተው ብን ይሄዱት ነው ጣሊያን ተተው ብን ይሄደው ነው በጣም ማስተዋል ይገባናል ማስተዋል ይገባናል ተባብረን ይሰራና ተናገር ተባብረልና ፈርሳታ ይገባንም በመፍረስ ውስጥ ምንም ደስታ የለም በማነስ ውስጥ ምንም ክብር የለም ይሄ ብቻ አይደለም በትላንት ታስረናል እውነት በሆነም እውነት ባልሆነም ነገር በትላንት ታስረናል ትላንት ተምህርት እንጂ ኑሮ አይሆንም የፈለገው ይሁን ትላንት እኛንም ይመለከተን አይደለም ታሪክ ነውና እንማርበታለን ያንን ታሪክ እንደ እንደ ግን እንተነቀቃለን የትላንት ስረኞች ሆነን ዛሬ መጋደል ዛሬ መገፋፋት በእውነት አይገባንም ይሄ ብቻ አይደለም ያስተሳሰብ ልዩነትን ጠልተናል በኢትዮጵያ የሐሳብ ልዩነት አይከበርም ወጥነት ነው ልግዜ የሚፈለገው አንድ አይነትነት ነው ልግዜ የሚፈለገው ዓለም ማለት እኮ አንድ አቅጣጫ ብቻ አይደለችም ብዙ ጎን ያላት ነች አልማዝ ቤተኛው ማቅጣጫ ብትሸርፉት ያው አልማዝ ነው ያው አብረቅራቂ ነው የተለያየ ሐሳብ ከተለያየ አንጻር ሲታይ ብዙ የእውቀት ብርቅርቅታ ብዙ የእውቀት መልክ ያለው ነው ያ ሐሳብ ልዩነት ማጋደል ከጀመረው ኢትዮጵያ ውስጥ 50 አመት ይሞላው ነው በሐሳብ ልዩነት በሬውት ዓለም ልዩነት ስንቱ በጥይት ተላለቀ ያ ሐሳብ ልዩነት ክብር ነው እግዚአብሔር የተለያየን አድርጎ እንደፈጠረን ማሳያ ነው በረከታችንን ግን እንደ መርገም ያያየነው ያለ ነው ይሄ ብቻ አይደለም ወገኖቼ መግደልን እንደ መፍቲ አድርገን ነው ምንጓዘው ከሞት ውስጥ እኮ ትምርት የለም ደግሞም የሚሞት ሰው እንዴት ይገላል እኛ ሁላችን ያጆሽ ነን ወገኖቼ አዎ ከመግደል ውስጥ መፍቴ የለም የእግዚአብሔር ሐሳብ ሲገባን የሰው ልጅን እንኳን ልንገለው በቁጣ ልንናገረው እንኳን ተፈቀደልንም ሳስተን አክብረን ምን ይዘው ፍጡር ነው ያውም ያልበደሉንን ያላስቀየሙንን ሰዎች በዘርስብ ከተነሳስተን መጨረስ መጉዳት ማፈናቀል በእውነት እግዚአብሔርን ያሳዝናል አፋችንና ልባችን ተለያይቷል አፋችን የሚያወራው ኢትዮጵያዊነት ነው ልባችን የሚኖረው ሰፈር ነው መንደርን ነው የሚኖረው አፋችንና ልባችን የተለያየብን ሸንጋ ህዝቦች ሆነናል ወገኖች አዎ ብዙ ነገሮችን የኛ አይደሉም ጥፋት ጥፋቶችን ሁሉ የኛ አይደሉም ደግ ደግዎች ሁሉ የኛ ናቸው የምን ህዝቦች ይሆነን ያለ ነው ነገር ግን ጥፋቱም የኛ ነው ሐላፊነት መውሰድ አለብን ዘረኞች ነን አስተሳሰባችን ደካማ ይሆነ ነው ያ ይምሮቅኝ ግዛት ውስጥ ገብተናል ኢትላንት ስረኞች ሆነናል ያ ሐሳብ ልዩነት በረከት ሳለ እንደር ግማን ቆጥረ ነው አለ ቋንቋን የሰጠን እግዚአብሔር መልክን የሰጠን እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር የሰጠን ነገር ጠልተ ነው አለ እግዚአብሔር የሰጠን ነገር ተኩሰንበታል እግዚአብሔር የሰጠን ነገር እናጥፋ ብለን ዘምተንበታል ይሄንን መቀበል አለብን ንሳስን ገባ سنጸጸት ነው ለለውጥና ለበጎ ነገር የምንነሳሳው በእውነት ወገኖቼ በእውኑ ኢትዮጵያዊ መልኩን ወይስ ነብር ጅንጉርጉርነቱን ዝንጉርጉርነቱን ይለውጥ ዘንድ ይችላልን ይሄንን እግዚአብሔር ቃል አስተውሱ ነብር ነጭ ብቻ አይደለም ነብር አንድ ጥቁር ብቻ አይደለም ነብር በአመድማ ቀለሙ ላይ በነጭ ቀለሙ ላይ ዝንጉርጉር አለ ብዙ አይነት መልክ ብዙ አይነት ነቁጥ ይታያል ኢትዮጵያዊ ማለት እንደዛው ነው ይሄ መልክ በዘመናት አይለወጥም በኤርሚያ ዘመን ከክርስቶስ ልደት 600 አመት ቀደም ብሎ ነው ይሄ ቃል የተነገረው በኤርሚያ ዘመን ኢትዮጵያዊ ይሄ ነበር መልካቸው ከ2600 አመት በኋላ የኢትዮጵያዊ መልካችን ይሄ ነው ወደፊትም እስከ መጻአ ድረስ የሚቀጥለው መልካችን ይሄ ነው እግዚአብሔር የሰጠንን መልክ ማክበር አለብን የኛ መገለጫ ይሄው ነው የኛ መገለጫ መልከ ብዙ መሆናችን የኛ መገለጫ ብዙ ቋንቋ መሆናችን የኛ መገለጫ ብዙ ባህል ያለን መሆናችን የኛ አንድነት ኢትዮጵያዊነታችን የኛ አንድነት አንድ አምላክን ማምለካችን ነው እግዚአብሔር በእውነት አንድ ያደርገን መላእክትን ዘረኝነትን ሁሉ ድል ይንሳልን የተራራቀውን ያቀራርብልን የተጨካከነውን ሁሉ በፍቅር ያስተሳስርልን 
የሁሉ አምላክ እግዚአብሔር ወይ እና መስገንሃለን እና አደንቀሃለን ከፍ ከፍ እና አደርጋለን ይሄ ሁሉ ጌታ ወይ ቅዳስ የላያችን ላይ የፈሰሰ ይሄ ሁሉ ቃል እግዚአብሔር ላያችን ላይ የፈሰሰ ይሄ ሁሉ አገልጋ ያንተን የሚያገልግል በሚሊዮን የሚቆጠር አገልጋ ባለበት ሀገር ላይ እኛ በዘረኝነት ተከፋፍተን ጌታ ወይ አዲስ ትውልዳችንን ሳይቀር በክለ ነው ክፋታችንን እድሜ ያላስተማረውን ክፋታችንን ጌታ ወይ ዘመን ያላስተማረው ጉዳት መጎዳዳት መጠፋፋት ያላስተማረው ሽምግልናችን ጌታ ወይ አዲሱን ትውልዳችንን ጭምር ጎርተነዋል ቆሞ እንዳይሄድ አድርገነዋል ህሊናው ሰላም እንዳይሆን በሰላም እንዳይተኛ አድርገነዋል እግዚአብሔር ወይ ስለ ወዳጆቹ አልነገር ነው ፈጥረን ጥላቶችን ነገልናቸው ብለነዋል ስለ ስራ አላስተማርን ነው ጌታ እግዚአብሔር ወይ ያንተ ሀብት ያንተ ንብረት ያለው ዛጋ ነው ብለነዋል የተወደደ ጌታ እግዚአብሔር ወይ ባክ ትውልዳችንን አስብልን ወጣቶቹን አስብልን ጌታ ወይ ዛሬ ተጋርለው እጃቸው በደም ረክሶ በወህን ዘመናቸውን የሚያሳልፉ በጸጸት ህይወታቸውን የሚገፉ ሳይሆን ጌታ ወይ የሚዳሩ የሚኳሉ ደስተኛ ሆነው የምድሪቱን በረከት የሚበሉ እንዲሆኑ ስለ ወጣት ልጆች አቤቱን ለምን አለ የዘመናት ቅዱስ እግዚአብሔር እድሜ ሰጠን ደግሞ ያላስተዋል ነው እድሜ ሰጠን ደግሞ ጌታ እግዚአብሔር ክፋታችንን በራሳችን ሳይሆን በልጆቻችን በትውልድ ለመጨረስ የተነሳ ነውኛ እንደግሞ ይቀርበላል አይምሮን ልቡና ሆነ ባክስጠን የዘመናት ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ለኛ አንድነት ጥያቄያችን አልነበረም ጌታ ሆይ በዘመናት አንዱ ሆነ እኔ ኖር ነው አንዱ ያንዱ ልጅ ያጠባን ያሳደገው አንዱ ካንዱ ጋራ በተለያየ መንገድ ሲዛመድ ነው ኖረው እንዳይለያይ በዙ በብዙ ቋጠሮ ጌታ ሆይ ሲቋጠር የኖረ ህዝብ ነው የዘመናት ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ይህንን አንድነት አጽናልን ይህንን አንድነት አበርክትልን ይሁሉ አምላክ እግዚአብሔር ወይ ሰላምን ለህዝባችን ለትውልዳችን ዘዘልን አዲስ ትውልዳችንን ባርክልን ህፃናት ወጣቶቹን ባርክልን ከተወለዱ ጀምሮ ምንም በጓላዩ የሚሰሙት የሚያዩት ሁሉ ክፉ ክፉ ነው የዘመናት ቅዱስ እግዚአብሔር ወይ ተባረከ ዘመን ለጆሮ የሚጥም ለአይንም የሚጥም ለልብም የሚመች ዘመን ለትውልዱ እዘዘለት በአንድ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጽላንተ ይገባል ከርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትሩም እዘለ ዓለሙ አሜን